guys, it's me again, Teacher Jane, and welcome to my channel. ang pag-uusapan natin ay ang mga tips ko sa inyo kung paano nyo matuturuan ang inyong mga anak ng mathematics sa, sa inyong mga tahanan. Kung paano natin sila motivate na mag-aral at matuto sa math. So, bakit ba natin kailangan mag-aral ng math? So, we need to understand and learn math kasi unang-una, ang math, it helps to sharpen our mind. Pinapatalas niya ang ating mga isipan. It makes calculations easy. Uh, it helps you stay focused and it will help you in making right decisions. So, tayo bilang mga magulang, ayaw naman natin maging kawawa ang ating mga anak. So, syempre, gagawin natin ang lahat para matuto ang mga bata. So, dahil ngayon ay pandemic, tayo muna ang tatayo, guro, para sa kanila. Pero bago tayo magsimula sa ating mga tips, uh, ito muna ang mga ilan sa mga dahilan kung bakit hindi natututo o nahihirapang matuto ng mathematics ang ating mga anak. Two main reasons kung bakit nahihirapan ang ating mga anak pagdating sa math. Unang-una ay ang lack of visualization and lack, pangalawa ay ang lack of interest. Lack of visualization, ibig sabihin, ito ay yung kakulangan niya sa imahinasyon or sa pag-drawing ng picture. Ganon. So, lagi siya kumaasa pag nagdedepende sa mga larawan. Ka ang lack of interest naman ay wala talagang interest. May pagkukulang. Uh, madali lang naman niya pag kaya niyang intindihan. Pero, pag ayaw niya is ayaw niya. So, lack of interest. Okay, ano nga ba ang mga tips para madaling matuto ang ating mga anak ng math sa ating mga tahanan? Una, number one, syempre, start relating. Sabi ko nga sa inyo, dapat mawala yung reason kung bakit ayaw ng bata mag-aral ng math. Yung tinatawag natin lack of visualization. So, dun tayo sa relating. So, pag sinabi natin yung relating, kung meron tayong pinapasagot sa mga bata, itry natin na ipaintindi sa kanila yung concept sa pamamagitan ng pagre-relate ito sa ating real life situations. So, or maaari din natin itong mai-apply sa real life situations. Ano ba yung mga sinasabi ko? So, sa elementary, katulad ng yung pag-addition or subtraction, yung sa pera, gagamitan mo sila ng pera. Kung, oh, sige, bumili ako ng ganito, magkano niya? 100 yung pera ko, magkano magiging sukuli ko? So, yun yung mga halimbawa. So, sa atin naman sa mga sa high school siguro or junior high school, ang mga example dyan is yung sa problem solving. Kung uh, ako ngayon ay 25 years old, after 10 years, ilang taon na kaya ako. So, yung mga ganong sitwasyon. Okay? And then, tip number two, interrelate the concept in math. Pag sinabi natin interrelate, kung halimbawa meron ka nung isang araw, may tinuro ka sa mga anak mo, sa susunod na araw, i-relate mo yung bago mong lesson or yung bago mong topic. O ayan, kapag, ano, pag addition, subtraction, paano mo malalaman na nawawala isang number o yung nawawalang number? Ano yung gagamitin mo? So, babalikan mo yung mga previous lesson. Next. Teach your child understand math in your language. So, ibig sabihin, if you speak in English, then teach them in English if they understand in English. But if you are a Bisaya or, or other dialect, you can use them 
to teach your child for them to understand it better. So, if they can understand it in Tagalog, then yung Tagalog, you can Tagalize the, uh, the problem. Itagalog mo yung pagpapaliwanag. Although not all the words, mathematical words, ay merong equivalent na Tagalog words. Uh, what I mean is, kung paano niya maiintindihan, lahat gagawin natin. Okay, number four is, teach him with his siblings. Mas maganda po kasi na tinuturuan natin din ang ating mga anak paminsan-minsan nang nasa group sila. So, kapag kasama yung mga ate o yung mga kuya o yung si Bunso, isasali natin. So, it will be fun for them and enjoyable. So, pwede po natin, uh, pwede, na, pwede natin dyan magsali ng manonood kayo ng social media, sa YouTube, ng mga lessons or topics about math. Or you can even na uh, uh, enjoy solving puzzles, um, brain teasers na meron kayong makikita sa dyaryo o kaya sa internet. Ayan. So, make use of the social media. Okay, tip number five. Teach your child to take down notes. To take down important notes. Kasi di ba tayo nung uh, mga talagang malilit pa yung mga anak natin, Talaga yung kahit ayaw natin, yung mga wall natin, dinidikit natin yung alphabets, yung numbers. So, ganun din po ang gawin natin. Uh, you set a place for them na pwede nilang lang dikitan or notes. Bigyan nyo sila ng notes wherein pwede nilang ma-browse kapag gusto nila o magre-recall sila. So, pwede natin yan gawin. So, you can even post it on the wall. But, take note, it should be one at a time. So, pag sinabi natin one at a time, hindi po lahat, oh, dinownload ko na lahat. O, oh, nandiyan, dikit, dikit, dikit. Lalo po mapaparaning ang ating mga anak. Lalo po silang may stress at lalong mawawala ng interest sa pag-aaral sa mat. Step 6. Remember, remember, ang, ang bawat problem ay may iba't ibang solusyon. So, kapag ang anak ninyo ay nag-come up sa ibang solusyon, sa ibang solusyon na ginawa mo, don't say no or don't get them wrong. Just uh, tell them na, ay, oo nga, no. Ah, sige, tingnan natin, alalin natin bakit ganyan yung nakuha mo, bakit ganito yung sa akin, pero pareha tayo ng sagot. Tama naman yung sagot natin, pero bakit kaya, ah, ano, at remember that in mathematics, we have a unique answers, but we can have many solutions. Okay, tip number seven is practice. Remember that math is a learning by doing. So, pag hindi mo talaga pre-practice or hindi mo ginawa, hindi mo ini-apply, wala pong pagkatuto. Hindi nila yun maiintindihan. So, let's say, tinuro mo sa kanila ngayong araw yung... Uh, for example, sa high school, tinuro mo yung uh, finding the missing value of a variable. So, kapag walang application, I mean, walang practice, hindi po nila yun magigets. Okay? So, remember po, pag nagpapapractice tayo sa mga bata, kung ano yung exercises na binigay natin, uh, same lang din po ang gagawin natin, iibahin lang natin yung mga values. Para po, may, magkakaroon din ng mastery. Okay, Number eight is review. Review. Review the answers. Ibig sabihin, tingnan, pa, pakita mo sa kanila, o, oh, check your answers themselves. O, oh, bakit kaya mali sila sa ganitong topic? Bakit kaya ganun yung naging, uh, bakit kaya naging ganun yung come up niya? Ano yung error niya? So, marirealize niya minsan na, ay, oo nga, na, bakit ako nag-multiply dito? Bakit ako nag- nag-subtract dito, something like that. And then, tip number nine, syempre, hindi mawawala ang praise or reward. So, every time that your child do good in math, don't forget to praise them. Oh, very good! Ang galing. O, oh, ba sabi ko sa'yo, kaya mo yan. So, ganun. O, oh, sabi mo, mahirap, pero nasagutan mo nga. So, something like that. So, reward, siguro, yung, oh, sige, ngayon, I will allow you to use cell phones and watch YouTube or something like that or play ML or other things. You can even buy them food, special food or ice cream, something like that. 
And then the last tip, last tip guys, is make it a routine. Pag sinabi nating routine, hindi po pwede ngayon nyo lang siya tinuruan. Bukas, wala na. Bukas, ikaw na bala dyan, kaya mo yan. Huwag po. So, let's make it a routine na kahit oh, anak, oras na para matuto. Ito na, subject na ng math. Oh, uh, i-review mo na to. Ito yung diniscuss ko sa'yo kahapon. Something like that po. So, yun lang po. Those are the 10 tips that will best help you teach your children in mathematics at home. Huwag po kayong mabahala mga magulang sa pagtuturo ng inyong mga anak. Kami pong mga guru nila sa paaralan ay nandito lamang upang gumabay sa kanila. At napakaswerte natin o napakapalad natin dahil napakarami ngayong social media, uh, mga, napakaraming video ngayon sa social media na maaaring makatulong sa pag-aaral ng ating mga anak. So... Uh, wag po kayong mangamba o mabahala na hindi natin kaya na walang pagkatutong mangyayari. Uh, lagi po nating alalahanin na ang ikatatagumpay ng edukasyon ng inyong anak ay ang pagtutulungan natin. We are partners. You as a parent and me as a teacher. Maraming salamat po sa inyong panonood. Uh, sana po ay nagabayan kayo ng mga simpleng tips ni Teacher Jane. Mathematics is not a difficult subject. It is just a matter of understanding and it only needs you to be careful with the processes. Remember the orders and the rules. Of